концерт наш начинается. Короче, ребята, вы просто космос. Спасибо, что пришли. Поехали.
Спасибо. Это наша новая композиция. Мы ее играем совсем недавно. Называется Параной Дредим. Да, совместно с нашим многоуважаемым другом из города Киева. Его зовут Олег Мальфарский. Вот, он сочиняет электронную составляющую, как бы выступает с ней один. Что вам известно о так называемом парне с гитарой? С гитарой. С гитарой. Парень с гитарой, это ну, как бы не, некая легендарная личность, ну, вроде как всадник без головы, но только, ну, как бы, то кто-то его видел, как бы, и всегда он замечен в каких-то деструктивных действиях. Есть, если что-то происходит на, на заводе, допустим, там, выбивается стекло, рисуется граффити, там, или кирпич по, по, по дверью, то обязательно это парень с гитарой где-то был замечен. Как, мне кажется, это даже не собирательный образ, а вполне конкретный парень с гитарой, который Возможно. ходит и гадит, ходит и гадит, ходит и гадит, ходит и гадит. Шнур, может быть, говорил, что это в стране стоят заводы, как бы одни гитаристы, короче, стали, типа, и фотографы. Обращаю ваше внимание, что да, не парень с заводом, а парень с гитарой, как бы. Да, тут получается, как бы, да, некая агрессия, я думаю, как бы вот советского, как бы вот этого людей, ну, как бы, был завод, а теперь тут гитаристы, короче, вот они тут. Делают непонятное, 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 делают
Прямо сейчас вот эта дверь, да, всем не дает покоя, что же за этой дверью, да, я думаю, кто смотрит это видео. На самом деле за этой дверью, это, это дверь в счастливое будущее. Знаете, вот, у Петра Первого было окно в Европу, а это дверь в администрацию, где хороший ремонт, люди носят белые рубашки, ходят в брюках, из одного кабинета в другой ходят. Вот. И они могут заглянуть через окошко, как мы тут э, живем на часовом заводе. Потому что тут, ну, как бы, ремонт-то не делают. Ну, понятно, что бы они тут ремонт делали. Но это забавно просто. Всего одна дверь отделяет мир часового завода да, с его, короче, гри грязью и разбитыми стенами вообще. И, и вот этот от ремонтированный, отпидоренный такой, прям лакшери, короче, супер кайф. Этот, администрация, причем такой простенький ремонт, в общем-то, ничего особенного. Но и окошко, как бы, специально, чтобы, знаешь, и одни, и другие могли друг с другом через это окошко коммуницировать, как в тюрьме, знаешь, когда, короче, в это, при, приходят в американской тюрьме и там телефон дают, и с трубкой телефона. Вроде того, я думаю, что на той стороне двери, скорее всего, висит табличка просто там, как бы это, череп с костями, как бы ни в коем случае не выходить. Короче, туда тут парень с гитарой, тут, короче, вся, как бы, опасная. Зараженная территория. Да. Да. Потому что я ни разу не видел, чтобы какие-то люди как бы, уходили из этой двери, но только выглядывали реально. То есть это, ну, как бы, я думаю, они так и воспринимают. Возможно, да, у них ходит какая-то легенда о том, что есть обратная сторона здания, в которую вход запрещен, потому что там ходит призрак парня с гитарой, который хватает чиновников за задницу и заставляет их делать ремонт. Не знаю, для чего они больше всего боятся. Просто пугает их, короче. Ничего, не знаю, чего они боятся, он, но он их пугает.
реально, обрати внимание, тут на часовом следы, короче, разных эпох человеческих, да, и даже можно определить, кто был более аккуратный, короче, а кто наплевательски, да, подошел к своим этим, все каниво влепил, как оно Самые аккуратные были пленные немцы, я думаю, которые это построили, а теперь победившая нация. Есть вообще такое предположение, что если бы это строили не пленные немцы, а пленные русские в Германии, то уже бы, короче, немало немцев полегло бы в таком строении, что, ну, это так, так все наглядно теперь тут, что достраивают непленные русские. Ну, тут видно, конечно, да, по самому зданию и снаружи, и изнутри, как относятся все ну, к нему. Не знаю, как сказал Володя, да не было бы часового, собирались бы мы в другом месте. Чё, какая разница, как бы просто совпало, просто в центре и все. А дух деградации, ну, некоторым очень даже, Володя сказал, уж бан подсорвал как бы. И они там, да, мы не стали, ну, короче, объяснять, кто, кого, но даже бан сорвало. Не знаю, тут прикольно стало, и от того, что много фотостудий, много красивых девушек все время ходит, это приятно. Вот, а вообще, конечно, здание жуткое. Когда мы первый раз тут оказались, я помню, я посмотрел, маты моя ридна. А когда мы спустились в этот подвал, помнишь, mm -hmm. в котором трубы канализационные над потолком натянуты, воняет, дышать воняет. нечем вообще, затхлый запах такой. Вот это было, да, вот это было вообще впечатление. Вонючий гряз, грязный подвал, это, знаешь, это самое лучшее, что можно было пойти, скажем, в эту точку. Но звук хороший, помнишь, звук там был нормалек, несмотря ни на что.
прошлом году, да, у нас был, как бы, выдался глоток воздуха, вспоминаем до сих пор с кайфом. Черкесский армян, да, это ущелье? Да, но главное, что люди вообще вот сделали, да, собрали много классных музыкантов, классных людей, которые кайф что-то сложно объяснить что да вот как бы, для чего это происходит я вспоминаю до сих пор как там было холодно вообще дичайше просто холодно Но было круто все равно я вспоминаю когда шел под, под, под утро там полностью продрогший видел спящих людей с голыми пятками грязными просто насколько эти люди прониклись, я не знаю, пропитались святым духом каким-то, что ну, как бы, не убьет уже ничто, когда весь мир как бы, сжался от коронавируса, от да, да, фестиваля как бы, в Крыму спали люди вот, на морозе босиком. На морозе, да, с голыми пятками. Да, как, как можно было спать. И, и вообще помнишь, там танцевали голые люди ночью. Ты стоишь во всей одежде, которая у тебя есть, там все носки на себя надел одновременно, мерзнешь, трясешься весь. А какие-то чуваки рядом начинают вот эти медленные танцы. Без маек там пузо свое натирать. Это было очень странно. Ну и круто смотрелось, помнишь, скалы и на точках высоко. Да, это первое, что я когда вышел на сцену, да, что где-то на горе, на чувак, короче, так был. Понял, что я вообще попал в другое, в другое земля. Да, конечно, было. Прикольный, прикольный экспириенс. Да. Мне очень запомнился этот звукарь, который, которому звонит и типа, говорит, как, я, как ты меня узнаешь? Я в леопардовых лосинах и в ботинках. А я в шортах, в леопардовых лосинах и ботинках, что-то такое. И я смотрю, он реально в леопардовых лосинах и в шортах. Вот. Кстати, да. Очень хорошие звукари, очень все классно сделали, вообще очень быстро. У нас такая гора оборудования, мы боялись, что долго это все будет происходить на подключение. Они нас подключили за пять минут вообще. Ты говорил, что меняется мировосприятие, короче, после таких поездок. Что музыка основана в первую очередь на каких-то, ну, на эмоции, на сиюминутной даже какой-то всплеске, знаешь, эндорфина. Что она у нас не какая-то не... Незапланированная, что ли, знаешь, не распланированная. Хотя все равно всякие сбивки происходят, которые мы попадаем с Андреем. Четко мы их. Я знаю, какие он примерно будет играть. Он знает, как я буду играть. Мы просто из-за этого, ну, как бы, научились как бы согласовывать их. Но музыка, она, ну, вот сиюминутная, в моменте в этом. Она не, не, не запланированная, не отложенная, знаешь, такая, не придуманная заранее, когда ты вот сел. Вот у меня гитара, сейчас я АМ, ЕМ, короче, это придумаю, приду на репетиции, разберем. У меня там песня про маму, да, и я сейчас по это... Нет, она, музыка рождается именно в этот момент. Я вот поэтому люблю очень репать, когда дождь идет или снег, ветер сильный. Как-то от этого, ну, повеселее получается, ну, да. и музыка, это влияет сильно на музыку. Когда ты ее сочиняешь, ну, си... вот в этот момент, прямо сейчас... Она как бы, ну, мне кажется, более подвержена ну, внешнему фактору. Конечно, вот э, мой третий проект э, Роста фон Дрона, он полностью построен на импровизации. Мы никогда даже не, не обсуждаем, что мы будем играть и как, там, в каком темпе и так далее. Это вот конкретно музыка момента, музыка настроения. Motion. Ну да, в общем, дело все в эмоциях. И 
Не знаю, мне нравится так играть, когда, знаешь, когда музыка потоком идет, когда ты ее не придумываешь, когда ты не, не, не думаешь, что ты будешь играть, ты просто берешь и сразу все по складываешь.